ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের একটা পর্যালোচনা বৈঠক ডাকা হয়েছিল যেখানে সর্বস্তরের প্রশাসনিক কর্তা সহ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি যারা রয়েছেন এমপি হিসেবে আমি ছিলাম এমএলএরা উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ মেম্বার পঞ্চায়েত সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সামাজিকভাবে যারা বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করে সামাজিক সংগঠনও ছিল এছাড়া বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের অফিসার প্রশাসনের তরফ থেকে ডিএম এসপি বিডিও সহ সবাই ছিল মূলত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিয়ে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের যে অনগোয়িং প্রজেক্ট তার কি প্রোগ্রেস এবার একটা রিভিউ মিটিং আজকে আমরা কল করেছিলাম সেটাই আজকে মূলত হয়েছে এবং সেখানে আমাদের স্বাস্থ্যসাথী সহ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ রাস্তা সহ পানীয় জলের দুটো বড় প্রকল্প এই লোকসভা কেন্দ্রে চলছে আপনারা জানেন একটা ফলতা মথুরাপুর দেশের সব থেকে বড় পানীয় জলের প্রজেক্ট যেখানে প্রায় চোদ্দোশো কোটি টাকা ব্যয় করে এটা করা হচ্ছে এটা হওয়ার পরে একদম বিষ্ণুপুর এক নম্বর ব্লক থেকে শুরু করে বজবজ ওয়ান টু ওদিকে ফলতা ডায়মন্ড হারবার ওয়ান টু মগরাহাট কুলপি মন্দির বাজার পুরোটাই কভার করবে এবং সব এই এফ এইচটিসি কানেকশান অর্থাৎ নলবাহিত পানীয় জল যেটা আমরা বলি এটা আমরা টার্গেট নিয়েছি আগামী দু হাজার চব্বিশ সালের মার্চ মাসের মধ্যে যাতে শেষ করা যায় এছাড়া ডোঙারিয়ার একটা অগমেন্টেশন প্রজেক্ট আমরা কিছুদিন আগে সেটা স্যাংশন হয়েছিল চালু করেছে এই প্রজেক্টটাও আমি নিজে একবার সরে জমিনে ক্ষতিয়ে দেখে দেখার জন্য আজকে এসছি আমি আপনাদের সাথে কথা বলার পর নিজে একবার এই প্রজেক্টটায় যাব এছাড়া বিভিন্ন রাস্তা বিশেষ করে এক ডাকে অভিষেক প্রকল্পটা যখন আমি চালু করেছিলাম আঠেরোই জুন দু সালে ছ মাসের মধ্যে প্রায় সাত লক্ষ ফোন আমার কাছে এসছে তার মধ্যে প্রায় আটষট্টি হাজার ফোন কল এসছে ডায়মন্ড হারবার থেকে আর সাত লক্ষ বত্রিশ হাজার ফোন কল এসছে আমাদের কাছে সরি আট লক্ষ ফোন কল এসছে তার মধ্যে আটষট্টি হাজার এসছে ডায়মন্ড হারবার থেকে আর সাত লক্ষ বত্রিশ হাজার এসছে রেস্ট অফ বেঙ্গল অর্থাৎ কুচবিহার থেকে এসছে নদিয়া থেকে এসছে জলপাইগুড়ি থেকে এসছে আলিপুরদুয়ার থেকে এসছে বিভিন্ন জেলা থেকে এসছে পশ্চিম মেদিনীপুর পূর্ব মেদিনীপুর নদিয়া আমি বিভিন্ন জনসভা থেকে মানুষকে বলেছি আপনাদের মতামত আপনাদের সাজেশান আপনাদের কোনো রকম কোনো গ্রিভিয়ান্স থাকলে বা কোনো রকম কোনো যদি কমপ্লেন থাকে বা ফিডব্যাক থাকে আমাকে জানান স্বাভাবিকভাবে মানুষ ফোন করে তাদের বক্তব্য জানিয়েছে তাদের মতামতের কথা জানিয়েছে এবং এই আটষট্টি হাজারের মধ্যে প্রায় এইটটি পারসেন্ট আমরা অলরেডি টেক আপ করেছি এবং টোয়েন্টি পারসেন্ট কেস যেগুলো লং টার্মে টেক আপ করা হয়েছে যেগুলো বড় বড় রাস্তা সেগুলো সময় সাপেক্ষ সেগুলো সেগুলো আজকে মিটিংয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং এই আটষট্টি হাজার ফোন কল ধরে ধরে যারা ফোন করেছে এক বুক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি আপনাদের মাধ্যমে সকলকে বলতে চাই যে যারা ফোন করে আপনাদের সমস্যা বা মতামতের কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন আমরা আপনাদের জন্য কাজ করতে বদ্ধপরিকর এবং আগামী দিনে যাতে দ্রুত এই সমস্যাগুলোর নিষ্পত্তি বা সমাধান বা প্রতিকার আমরা করতে পারি সে নিয়েও আমরা সর্বস্তরে আজকে আলোচনা করেছি এবং ইতিমধ্যেই আমার এমপি ল্যাট থেকে বিশেষ করে একশো দশটি রাস্তা আমি ইতিমধ্যেই লিখিতভাবে পাঠিয়ে দিয়েছি পাঁচ কোটি টাকা আমরা এমপি ল্যাট পাই সেখানে সাধারণ মানুষ যা জানিয়েছিল যে আমার পাড়া এই রাস্তাটা হলে আমাদের সুবিধা হয় এখানে দীর্ঘদিন ধরে রিপেয়ার ওয়ার্ক হয়তো এই রাস্তাটার বন্ধ রয়েছে এটা হয়ে গেলে অনেক পরিবার যারা রয়েছে তারা উপকৃত হবে পাড়ার মানুষ উপকৃত হবে সুতরাং এরকম একশো দশটা রাস্তা আমরা প্রায় এমপি ল্যাটে টেক আপ করেছি এবং আলাদা করে সাড়ে সাতশো রাস্তা জেলা প্রশাসন সহ পিএনআরডি ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকেও ইতিমধ্যে টেক আপ করা হয়েছে যেগুলো রাস্তায় আগামী দিনে হবে এবং ছ আট মাসের মধ্যে বিশেষ করে আমরা চেষ্টা করব বর্ষাকালের আগে কাজটা শুরু করে পুজোর আগে যাতে কাজটা শেষ করা যায় তারও প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে এছাড়া লক্ষ্মীর ভাণ্ডার রিলেটেড কয়েকটা সমস্যা আমাদের আগের মিটিংয়ে উঠে এসেছিল ইউএইচএম রিলেটেড সেটা আমরা প্রায় নাইনটি পারসেন্ট সমাধান করেছি এবং প্রায় পঁচিশ হাজার তিরিশ হাজার এরকম কেস ছিল যেখানে কোর্ট বা লিঙ্ক জেনারেট হতে সমস্যা হচ্ছিল সেটাও জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে ডিপার্টমেন্টে টেক আপ করা হয়েছে এবং তারা সকলেই এখন লক্ষ্মী ভাণ্ডারের আয়তায় তারা সকলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছে স্বাস্থ্যসাথী রিলেটেড দু চারটে কমপ্লেন আমরা পেয়েছি এবং অনেক সময় এই কমপ্লেন অনেক জায়গায় উঠে আসছে যে অনেক হাসপাতাল স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড অ্যাকসেপ্ট করছে না বা রোগী ফিরিয়ে দিচ্ছে আমরা আজকে একটা কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখানে সিএমওয়াইজ ছিল ডিএম ছিলেন আমি সকলকে অনুরোধ করেছি যে তাই সেই হাসপাতালের নির্দিষ্ট যাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলো আসছে যারা স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড সবাই করছে না দু একজন করছে 
যারা স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড ক্যাশলেস নয় বলে ফিরিয়ে দিচ্ছে সেই ম্যানেজমেন্টদের সাথে হাসপাতালের ম্যানেজমেন্টদের সাথে বসে আলোচনা করে পর্যালোচনা করে এই ঘটনার যাতে কোনো রকম পুনরাবৃত্তি না হয় এটা সুনিশ্চিত করা এবং কেউ যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে আমি স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড দিলে মানুষকে পরিষেবা দেবো না বেড দেবো না ফিরিয়ে দেবো খালি হাতে মানুষকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবো কেউ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে কেউ একটা রোগে আক্রান্ত কারো একটা আইসিউতে অ্যাডমিশন লাগবে ক্যাশলেস নয় বলে যদি কেউ ভাবে যে ফিরিয়ে দেব এই প্র্যাকটিস বা মেল প্র্যাকটিস যারা করবে প্রশাসনিকভাবে টেক আপ করে সে হাসপাতালের দরকার হলে লাইসেন্সও আমরা বাতিল করার জন্য অনুরোধ করেছি এবং দু চারটে হাসপাতালের নাম আজকে উঠে এসছে আমি বিস্তারিত আজকে হয়তো ওখানে বলছি না ভিতরে আলোচনা করেছি তাদের সাথে কথা বলার জন্য আমি অনুরোধ করেছি জেলা প্রশাসনকে এবং জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে তাদের সাথে কথা বলা হবে তাদের সাথে সেইভাবে টেক আপ করা হবে তাদেরকে সময় দেওয়া হবে এবং সাত দিন দশ দিনের মধ্যে যদি এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই মূলত আজকে মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে বাকি যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা করতে পারেন দেখুন নিশ্চিতভাবে একটা রেগুলেটরি বোর্ড অলরেডি সরকারের তরফ থেকে করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে তার অবস্থান স্পষ্ট করে বলেছেন আমি যেহেতু ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ আমার নিশ্চিতভাবে দায়বদ্ধতা রয়েছে এলাকার মানুষ যারা আমাকে ভোট দিয়ে সাংসদে পাঠিয়েছে এক বুক স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাদের জন্য কাজ করতে এবং তাদের হয়ে কাজ করতে আমরা সকলে বদ্ধপরিকর সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি শুধুমাত্র সাংসদ নয় সুতরাং কেউ যদি সরকারি একটা স্কিমের অবমাননা বা তাকে তাচ্ছিল্যভাবে নেয় তাকে সিরিয়াসলি না নেয় এবং খালি হাতে একটা পেশেন্টকে যে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে বা একটা রোগে আক্রান্ত বা তার ইমিডিয়েট মেডিকেল অ্যাটেনশন দরকার তাকে না দেখে ফিরে পাঠিয়ে দেয় ক্যাশলেস ইন্স্যুরেন্স হবে না বলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং আমি সেটা অনুরোধ করেছি জেলা প্রশাসনকে তারা ইতিমধ্যে শুরু করেছে এবং আমি মনে করি এটা সারা বাংলা জুড়ে হওয়া উচিত সবাই করছে না দু চারটে হাসপাতাল যারা করছে তারা যদি মানুষকে মানুষকে পরিষেবা না দেয় রোগ কখনো বলে আসে না ইমার্জেন্সি যখন হয় তখন সময় থাকে না কাউকে বলে কোনো রোগ আসে না আইসিউতে যখন একটা বেড দরকার হয় তখন কোনো বিকল্প থাকে না বাড়িতে তার চিকিৎসা হবে তাকে যদি কার্ড নেই বলে পরে ক্যাশলেস ইন্স্যুরেন্স নেই পরে টাকা পাবো বলে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয় এর থেকে বড় 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 তার কি হতে পারে সুতরাং এই আচরণ যারা করছে বা যারা ভাবছে যে এইভাবে করে আমরা নিজেদের শুধুমাত্র ব্যবসায়িক স্বার্থে হাসপাতাল চালিয়ে কমার্শিয়ালি হাসপাতালকে বা রোগীদের ইমোশনকে কাজে লাগিয়ে আমরা অর্থ উপার্জন করতে যারা লেগে পড়ে রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা সারা রাজ্য জুড়ে গ্রহণ করা উচিত এবং মুখ্যমন্ত্রীও সে বার্তা দিয়েছেন এবং রেগুলেটরিটি কমিশনকেও ইতিমধ্যে বলা হয়েছে আমি সেটাই আজকে জেলা প্রশাসনকে বলেছি আমাদের বিশেষ করে জেলা থেকে যদিও ডায়মন্ড হারবারে মেডিকেল কলেজ আছে প্রায় সাতশো আশিটা বেড রয়েছে কিন্তু শুধুমাত্র ডায়মন্ড হারবার থেকে এখানে রোগীরা বা পেশেন্টরা আসে না পার্শ্ববর্তী বিধানসভায় জেলার সব জায়গা থেকে কাকদ্বীপ কুলপি মগরাহাট মন্দির বাজার যেগুলো আমার হয়তো লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বা অন্তর্ভুক্ত নয় সেখান থেকেও রোগীরা আসে পেশেন্টরা আসে সুতরাং বেডের একটা চাহিদা সবসময় থাকে এবং টোয়েন্টি পারসেন্ট ডিমান্ড প্রতিদিন লেগে রয়েছে সুতরাং এটাও যাতে আগামী দিন আমরা বেড বাড়িয়ে কোনো রকমভাবে অ্যাড্রেস করতে পারি সেটাও আমি অনুরোধ করেছি মেডিকেল কলেজের যিনি প্রফেসর তিনি ছিলেন তিনি নিজেও বলেছেন যে তিনি অত্যন্ত তৎপরতার সাথে এই বিষয়টি দেখছেন এছাড়া আমরা সর্বস্তরে বলেছি বিশেষ করে বাংলা আবাস যোজনায় বাংলা আবাস যোজনায় এই যে এগারো লক্ষ ছত্রিশ হাজার লক্ষ্যে মানে প্রকৃত পাপক যাদেরকে বলা হচ্ছে যাদেরকে প্রথমবার তিন বছর পরে বাড়ির জন্য বাড়ির জন্য টাকা দেওয়া হবে যদিও ওই টাকায় চল্লিশ পার্সেন্ট রাজ্য দেয় ষাট শতাংশ কেন্দ্র দেয় এই বাংলা আবাস যোজনার প্রকল্পে প্রায় তিন লক্ষ সাতষট্টি হাজার দুশো উনিশ আমি আবার বলছি তিন লক্ষ সাতষট্টি হাজার দুশো উনিশ তিন লক্ষ সাতষট্টি হাজার দুশো উনিশ জন বেনিফিশিয়ারি রয়েছে যারা প্রকৃত প্রাপক যাদের সত্যি বাড়ির প্রয়োজন কিন্তু কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না বলে তাদেরকে বাড়ির টাকা দেওয়া হচ্ছে না এবং যারা এক লক্ষ তেরো হাজার যারা এই জেলা থেকে এবার কোয়ালিফাই করেছে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন হওয়ার পর তাদের টাকাও এখনো ছাড়েনি 
দিল্লি থেকে টিমের পর টিম পাঠাচ্ছে টিমের পর টিম ভেরিফিকেশনের পর ভেরিফিকেশন এতটুকু কোথাও ডিসক্রিপেন্সি পাইনি যারা ফেক জব নিয়ে ফেক জব কার্ড নিয়ে কথা বলছে ভারতবর্ষের শীর্ষ যে রাজ্যে ফেক ফেক কার্ড পাওয়া গেছে ফেক জব কার্ড সেই রাজ্যটার নাম হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ বিরানব্বই লক্ষ ফেক জব কার্ড দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ উনআশি লক্ষ তৃতীয় স্থানে রয়েছে গুজরাট চতুর্থ স্থানে রয়েছে কর্ণাটক তারপর রয়েছে মহারাষ্ট্র এ রাজ্য কোনো কারা ক্ষমতায় আছে বা কারা ক্ষমতায় ছিল যারা ভাবে যে মিথ্যে কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে এদের মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার কোনো রকম কোনো ইন্টেনশন নেই এরা চায় না মানুষকে পরিষেবা দেওয়া যাক এরা চায় না মানুষের বাড়ির বাড়ির টাকা মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছাক মানুষের রাস্তার টাকা গিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছাক এই যে একমাত্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ যেখানে মানরেগা অর্থাৎ একশো দিনের কাজে ছ হাজার কোটি টাকা আটকে রেখে দিয়েছে আমি সাংসদে প্রশ্ন করেছিলাম সেই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে ভারতবর্ষে বাংলা ছাড়া যে কটি রাজ্য রয়েছে সব রাজ্যের টাকা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে একমাত্র বাংলার টাকা গায়ের জোরে ছ হাজার কোটি টাকা আটকে রেখে দিয়েছে সতেরো লক্ষ পরিবার যারা কাজ করেছে কাজ চাইছে না কাজ করে বসে রয়েছে তাদের টাকা পর্যন্ত ছাড়া হচ্ছে না কেন রাজনৈতিকভাবে বাংলায় গায়ের জোরে বাংলা দখল করতে পারেন বাংলা এদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে বাংলা এদেরকে রাজনৈতিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে বাংলার গণতন্ত্র এদের কড়াই গণ্ডায় জবাব দিয়েছে সেই কারণে এদের গাত্র দাও তাই বাংলার মানুষকে যে কোনো হোক পেটে মারতে হবে ভাতে মারতে হবে বাংলার মানুষের টাকা আটকে রাখতে হবে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছে যে আমরা কারোর জন্য বা কারোর আশায় বসে নেই যে কে কবে টাকা পাঠাবে তারপর বাংলার মানুষের বাড়ি হবে তারপর বাংলার রাস্তা হবে নির্দিষ্টভাবে একটা সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে যদি বাড়ির টাকা দেয় তো ভালো আর যদি বাড়ির টাকা না দেয় সরকার নিজে বাড়ি তৈরি করে দেবে কারোর কাছে আমাদের হাত পাতার দরকার নেই মুখ্যমন্ত্রী নিজে এটা বলেছে এবং সেটাই প্রশাসনকে আজকে বলা হয়েছে যে এই যে তিন লক্ষ সাতষট্টি হাজার লোক যাদের বাড়ি নেই টাকার দরকার কিন্তু কেন্দ্র টাকা ছাড়ছে না তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে তাদের কাছে পৌঁছানো তাদেরকে বুঝিয়ে বলা যে আপনারা যোগ্য প্রাপক হওয়ার পরেও আপনারা টাকা পাচ্ছেন না তার কারণ কেন্দ্রের রাজনীতি আর কেন রাজনীতি হবে সব ব্যাপারে আমি নিশ্চিতভাবে মনে করি যে নির্বাচনের ছ মাস আগে রাজনীতি হওয়া উচিত কিন্তু তারপর তারপর তো উন্নয়নের প্রতিযোগিতা হওয়া উচিত দু হাজার একুশে নির্বাচন হয়ে গেছে তারপর আপনারা দেখলেন একের পর এক কেন্দ্রীয় সংস্থার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার যে কি ভূমিকা সে সম্পর্কে না বলেই ভালো দ্বিতীয় মে রেজাল্ট বেরোলো সতেরোই মে চারজন তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক আর মন্ত্রীকে তুলে নেওয়া হলো আর যারা বিজেপি করছে তারা ধোয়া তুলছি পাতা একই কেসে এফআইআর নেই তাদের সাত খুন মাপ তার কারণ তারা নিজের মেরুদণ্ডটা বিক্রি করেছে তারা দিল্লির নেতাদের পদলেহন করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে নাম লিখিয়েছে সেই কারণে তারা ধোয়া তুলছি পাতা আমফানের সময় যশের সময় বিশেষ করে যশের সময় চিফ সেক্রেটারিকে অ্যাটাচ করে দেওয়া হলো দিল্লিতে নির্বাচন তিন মাসের মধ্যে কিভাবে প্রশাসনকে প্রতি পদে বাধা প্রাপ্ত করেছে আপনারা সবাই মিলে উপলব্ধি করেছে তারপরেও সমস্ত বাধা বিপত্তি প্রতিকূলতা পেরিয়ে একটা রাজ্য সরকার যেভাবে কাজ করেছে সারা দেশের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আমি মনে করি রাজনৈতিকভাবে লড়াই করুন রাজনীতির ময়দানে রাজনৈতিক লড়াই হবে এটাই আশা এটাই সবাই চায় কিন্তু রাজনীতির পরে নির্বাচনের পরে বিজেপির তো সাংসদ রয়েছে এত জায়গায় এই যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে সংবাদ মাধ্যমের একাংশ খবর করছেন এটা নিয়ে যে ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছে নিশ্চিতভাবে ক্ষোভ উগড়াবে কেন উগড়াবে না মানুষ যার থেকে আশা করে তাকে মানুষ ভোট দেয় মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষোভ উগড়াবে না তো কে বিজেপির কাছে উগড়াবে বিজেপির আঠারো জন সাংসদ যদি ছিল দু সালে এলাকায় কাউকে দেখতে পাওয়া যায় যে ক্ষোভ উগড়াবে আমি যে আপনাদের সাথে কথা বলছি আপনারা সামনে আছেন বলে কথা বলছি আপনারা সামনে না থাকলে আমি কার সাথে কথা বলবো যে মানুষের কাছে যাবে মানুষ তো তার সাথে কথা বলবে একজন সাংসদ সাংসদ হয়ে বারো মাসের মধ্যে এগারো মাস দিল্লিতে ভর্তি করে তাকে এলাকায় দেখা যায় না 
চোখে দেখতে পাওয়া যায় না ধরা ছোঁয়ার বাইরে নাগালের বাইরে তাকে খবর কথা জানাবে কোথ থেকে আমরা দু হাজার একুশে নির্বাচিত হয়ে এসছি আমরা দু হাজার বাইশে আবার মানুষের কাছে গেছি এটাই তৃণমূল কংগ্রেস কেন মানুষের কাছে যাবো না আমরা মানুষের দ্বারা নির্বাচিত গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ গণদেবতার নাম জনগণ আমরা মানুষের জন্য প্রতি পদে কাজ করতে বদ্ধ পরিকর আমরা মাথা যদি নোয়াতে হয় মাথা নিচু করতে হয় আমরা দিল্লির বাবুদের কাছে মাথা নিচু করব না আমরা বাংলার খেটে খাওয়া মানুষের কাছে মাথা নিচু করব তাই তৃণমূল কংগ্রেসের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের কাছে মানুষ তার খবরের কথা জানিয়েছে তার মতামত জানিয়েছে কেন জানাবে না আমার এলাকায় একটা দীর্ঘদিনের দাবি একটা রাস্তা হওয়া উচিত জানাবে না আমার এলাকায় একটা ভুল ইউআরএন এর জন্য কেউ স্বাস্থ্যঘাতী পাচ্ছে না জানাবে না আমার এলাকায় একটা স্কুলের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট দরকার প্রাইমারি থেকে আপার প্রাইমারি হওয়া উচিত সেকেন্ডারি থেকে হায়ার সেকেন্ডারি হওয়া উচিত জানাবে না কোথাও স্বাস্থ্যঘাতী পরিষেবা আমি পাচ্ছি না জানাবে না নিশ্চয়ই জানাবে মানুষ বিশ্বাস করে তৃণমূলকে সেই জন্য তৃণমূলকে জানিয়েছি আমি যেখানে বিশ্বাস করি যে আমি জানিয়ে তার সমাধান হবে আমি সেখানে বলবো আমি কেন বলবো না মানুষের ক্ষোভ আমাদের কাছে মানুষের আশীর্বাদ মানুষের ভালোবাসা আমি সর্বস্তরে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী প্রতিনিধি এমএলএ যারা দিদি দিদি সুরক্ষা কবজ করছে আমি আপনাদের মাধ্যমে অনুরোধ করব এতটুকু বিচলিত হবেন না যারা বিজেপির কথায় বাধ্য হয়ে খবর করছে তাদের নিশ্চিতভাবে তাদেরও কিছু দায়বদ্ধতা রয়েছে উপেক্ষা করুন ইগনোর করুন মানুষ নির্বাচিত করেছে মানুষের কাজ করার জন্য আমরা মানুষের জন্য কাজ করে যাব যারা দিল্লির কাছে মাথা নত করে তারা দিল্লির কাছে মাথা নত করবে যারা বাংলার মানুষের কাছে মাথা নত করে তারা বাংলা মানুষের কাছে মাথা নত করবে হিন্দিতে একটা কথা আছে না ঝুঁকতে ওই হে যে জান হতায় আকার তো মুর্দ কি পেচান হতি আমরা মানুষের কাছে মাথা নত করছি কারণ মানুষের জন্য কাজ করার জন্য আমরা নির্বাচিত হয়েছি আমাদের এতটুকু দায়বদ্ধতা শরীরের শেষ রক্তবন্ধু পর্যন্ত মানুষের প্রতি থাকবে আমি নিজে দিদি সুরক্ষা কবজ করব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বারবার জনসংযোগে জনসংযোগের কথা বলেছেন নিজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যেখানে গেছে তার দলের প্রতিনিধি হয়ে তার দলের প্রতি তার দলের সৈনিক হয়ে তার দলের প্রতিভু হয়ে যদি আমরা মানুষের কাছে না যাই কারা যাবে আমরা তো খালি ভোটের সময় ভোট পাখি হয়ে আসি না আপনার সুখের সময় আপনি আমাদের পাবেন না আপনার দুঃখের সময় আমরা থাকব এটাই তাদের আর আমাদের মধ্যে পার্থক্য আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে না উনি কি বলতে চান যে গ্রামবাসীদের সাহায্য করা উচিত হয়নি উনি কি এটা বলতে চাইছে না মিড ডে মিলের টাকা না কোথাকার টাকা সেটা প্রশাসনের বার প্রশাসন দেখত কিন্তু সরকার যদি কোনোভাবে মৃতের পরিবারকে সাহায্য করে থাকে উনি টুইট করে কি এটা প্রমাণ করতে চাইছেন যে মৃতের পরিবারকে সাহায্য করা উচিত নয় আমি এটা জিজ্ঞেস করছি তার মানে তো ইন্টেনশনটা তাই কোথা থেকে একটা কোথা থেকে টাকা গেল ভাই যেখান থেকে যাক সরকারের টাকা একটা পরিবারের একটা পরিবারের পাশে যদি সরকার না দাঁড়ায় কে দাঁড়াবে ওদের সরকার তো দাঁড়ায় না এই যে লকডাউনের সময় অপরিকল্পিত লকডাউনের কারণে এত লোক মারা গেল নোটবন্দির সময় লাইনে দাঁড়িয়ে স্ট্রোক হয়ে প্রায় একশো তিরিশ জন মারা গেল কারোর পাশে দাঁড়িয়েছে ব্যর্থতা কার কেন্দ্র সরকারের উনি কি বলতে চাইছেন যে মৃতের পরিবারের রাজ্য সরকার বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার বা মামাটি মানুষের সরকার যে আর্থিক সহযোগিতা করছে সেই আর্থিক সহযোগিতা করা ভুল উনি এটা স্পষ্ট করে বলুন তারপরে উত্তর আমি নিশ্চিত ভাবে অর্থনৈতিক অপরাধ মানুষের পাশে দাঁড়ানো অর্থনৈতিক অপরাধ কি কারণ যে গরিব মানুষের পাশে আমি দাঁড়িয়েছি মিড ডে মিলের টাকা থেকে দিয়েছি এটা অপরাধ আমি তো বারবার সেটা বললাম যে মিড ডে মিল থেকে দেওয়া হয়েছে না কোথা থেকে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের ব্যাপার যদি জেলা প্রশাসন দিয়ে থাকে জেলা প্রশাসন সেটা নিশ্চিতভাবে পর্যালোচনা করে দেখবে আর যদি রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে দেওয়া হয় রাজ্য প্রশাসন দেখবে কিন্তু ইন্টেনশনটা কি আমি তো টাকাটা দিয়ে আলটিমেটলি পাবলিসিটি করিনি আমি তো টাকাটা দিয়ে আট হাজার কোটি টাকা দিয়ে হেলিপ এরোপ্লেন কিনিনি আমি তো মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি আমার ইন্টেনশন কি 
আমি মিড ডে মিল থেকে দিই আমি ফাইন্যান্স থেকে দিই আমি ইরিগেশন থেকে দিই আমি ল্যান্ড থেকে দিই আমি যেখান থেকে দিই টাকাটা তো রাজ্য সরকার টাকাটা তো রাজ্য সরকার দিচ্ছে রাজ্য সরকার টাকাটা দিয়েছে মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আর ওনারা টাকা অপচয় করছেন নিজেদের পাবলিসিটি করার জন্য বিমান কেনার জন্য আট হাজার কোটি টাকার বিমান পাঁচ হাজার কোটি টাকার পাবলিসিটি কুড়ি হাজার কোটি টাকার সেন্ট্রাল ভিস্তা এই অপরাধ এটা কি অর্থনৈতিক অপরাধ নয় এর থেকে বড় অর্থনৈতিক অপরাধ কি যেখানে মানুষ আপনার খেতে পায় না খেতে পাচ্ছে না সেই লকডাউনের সময় আপনি কুড়ি হাজার কোটি টাকার সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রজেক্ট অ্যানাউন্স করছেন আপনি প্লেন কিনছেন আট হাজার কোটি টাকা দিয়ে ডিমনিটাইজেশন করে কালো টাকা বেড়েছে না কমেছে এর থেকে বড় অর্থনৈতিক অপরাধ কি একশো তিরিশ জন মরেছে গরিবরা আরো গরিব হয়েছে বড় লোকেরা আরো বড় লোক হয়েছে এর থেকে বড় অর্থনৈতিক অপরাধ কি কোনো খেটে খাওয়া শ্রমিক কৃষকের পাশে সরকার দাঁড়িয়েছে পাঁচ বছরে একটা উদাহরণ স্বরূপ ঘটনা আপনি আমার কাছে তুলে ধরতে পারবেন কারোর পাশে দাঁড়ায় সমস্ত রাজ্য সমস্ত রাজ্যগুলো থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছে আর নিজেদের পাবলিসিটি বাংলা থেকে আমি তো দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে বাংলা থেকে টাকা তোলা বন্ধ করুক আমরা কেন্দ্র সরকার থেকে টাকা চাই উনি তো আত্মনির্ভর ভারতের কথা বলছেন আগে নিজে আত্মনির্ভর হন দিল্লি যদি বাংলা নির্ভর হয়ে থাকে তাহলে কিসের আত্মনির্ভর আপনি বাংলা থেকে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা তুলে নিয়ে যান পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার বেশি প্রতি বছর স্টেট জিএসটি ডেভলিউশনের টাকা আপনি আটকে রেখেছেন দেন না আপনি নিজে আগে টাকা তোলা বন্ধ করুন রাজ্য থেকে নিজে আত্মনির্ভর হন নিজে যে অর্থনৈতিক অপরাধগুলো করেছ করেছেন এই সুরেন্দ্রবাবুকে বলুন যে কুড়ি হাজার কোটি টাকা সেন্ট্রাল ভিস্তা কার কার টাকায় হয়েছে এটা আট হাজার কোটি টাকার প্রাইভেট জেট পাঁচ হাজার কোটি টাকার পাবলিসিটি কার টাকায় হয়েছে ওনার টাকায় সেটা অর্থনৈতিক অপরাধ নয় আর মমতা ব্যানার্জি যদি একটা মৃত পরিবারকে সাহায্য করে সেটা অর্থনৈতিক অপরাধ একটা পরিবারের পাশে দাঁড়ানো যদি অপরাধ হয় একটা ভিক্টিমের পাশে দাঁড়ানো যদি অপরাধ হয় একটা মৃতের পরিবার আহতর পরিবার নিহতর পরিবারের পাশে দাঁড়ানো যদি অপরাধ হয় এই অপরাধ আমাদের সরকার এক হাজার বার করবে প্রশ্ন করার আগে আপনি হাসছেন আমি যদি হিরণ চট্টোপাধ্যায় জায়গায় হতাম আমার যদি কেউ ফেক ছবি রিলিজ করতো বা আমার যদি কেউ বিকৃতভাবে একটা ছবি কোথাও রিলিজ করতো আমি দুটো জিনিস করতো একটা হচ্ছে সিভিল ডিফরমেশন একটা হচ্ছে ক্রিমিনাল কেস আমি হিরণকে অনুরোধ করবো এই দুটো করার জন্য যে একটা ক্রিমিনাল কেস করা হোক যে আমার ছবিটা ফটোশপ করে বা বিকৃতভাবে করা হয়েছে এটা আমার আসল ছবি নয় আর অভিষেক বন্ধ বিজেপির তো অনেক এজেন্সি আছে দেখে নেওয়া যাক হিরণ কোথায় ছিল আমি দেখুন আমি অনেক কিছু করতে পারি আমি এখন অনেক কিছু রিলিজ করতে পারি সেটা অনৈতিক হবে আমরা এগুলো করি না আমরা আনেথিক্যাল কিছু করি না আমাদের আর বিজেপির মধ্যে এটা বেসিক পার্থক্য আমি এক মিনিটেই দাবি নস্বাদ করে দিতে পারি কিন্তু আমি সেটা করব আমি খালি এইটুকু বলবো যে আমি যদি হিরণের জায়গায় হতাম আমি একটা হাইকোর্টে সিভিল ডেফরমেশন ফাইল করতাম যে আমার সম্পর্কে আমার এটা মানহানি হচ্ছে এবং আমার সম্পর্কে মিথ্যে রটানো হচ্ছে আমি কোথাও যাইনি আর সেকেন্ড হচ্ছে আমি একটা পুলিশের কাছে গিয়ে কেস করতাম ক্রিমিনাল প্রসিডিং স্টার্ট করতাম যে ছবিটা পোস্ট করেছে বা যে খবরের চ্যানেলগুলো এই কাজটা করেছে তাদের বিরুদ্ধে সে করুক বারণ করছে না মিঠুন চক্রবর্তী ওনার দলে আছে ওনাকে আগে বোঝাক তারপর দেখতে বলবে মিঠুন চক্রবর্তী তো বিজেপিতে আছে আর হিরণও দাবি করছে উনি বিজেপিতে আছে তাই তো মিঠুন তাকে আগে বোঝাক যে পারিশ্রমিক যদি ফেরত দিতে হয় তারপর দেখতে বোঝাবে আপনি আচরি ধর্ম না আমি এটার মধ্যে কোনো রাজনৈতিক তর্চা দেখছি না প্রথমত আমি উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই বাংলায় এই যে ওনার হাতে খড়ির অনুষ্ঠান এই যে উদ্যোগ 
যে বাংলায় এসে একটা একটা ভাষা শেখার যে উদ্যোগ এতে কেউ বড় কেউ ছোট হয় না আমি মনে করি উদ্যোগ আগে রাজ্য করারও দেখানো উচিত ছিল যাই হোক তারা দেখায়নি সেটা তারও দুর্ভাগ্য হতে পারে আমাদেরও দুর্ভাগ্য হতে পারে সেটা আমি সেই আলোচনায় বা সেই ডিসকাশনে আমি নাই বা গেলাম কিন্তু এই রাজ্যপাল যে উদ্যোগ নিয়েছে নিশ্চিতভাবে এটা অত্যন্ত সাধু উদ্যোগ এবং এই নিয়ে কোনো রাজনৈতিক তর্জা আমি দেখছি না তার মানে দিলীপবাবু এটা প্রমাণ করছেন যে ধাঙ্কার কে উনি পরিচালিত করতেন আর সেই ধাঙ্কারের কাছে এখন ট্রেনিং নিতে পাঠাতে চাইছেন মানে বাংলার মানুষকে কিভাবে আপনি ধরুন আলটিমেটলি তো রাজ্যপাল বলেছে জয় বাংলা ওনার গায়ে লাগছে যে যাদেরকে ইডিসিবিআই দেখিয়ে এদেরকে দল বদলে জয়শ্রী রাম বলাতে হয়েছে এখানে তাদের লোকেরা এসেই দল বদল না করে ইডিসিবিআই ভয়ের তোয়াক্কা না করে মাথা উঁচু করে জয় বাংলা স্লোগান দিচ্ছে এটাই তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয় আর সেই জন্যই বিজেপির গায়ে জ্বালা আগে রাজ্যপাল যখন ছিল আপনার মনে থাকবে আমি টুইটারে বলেছিলাম যে আপনার লেটার প্যাডে দুটো বাংলা শব্দ নেই তারপর রাজ্যপাল লিখেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গ কমা দিয়ে রাজ্যপাল তাকে শিখিয়ে দিতে হয়েছিল কমপক্ষে এই বর্তমান যিনি রাজ্যপাল রয়েছেন ইনি উদ্যোগ তো নিয়েছেন সেই উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাবো কেউ যদি একটা ভালো উদ্যোগ নেয় দিলীপবাবুর তো সাধুবাদ জানানো উচিত যে বাংলার রাজ্যপাল বাংলা শিখছে দিলীপবাবুর কেন গায়ে জ্বালা হবে যদি বাংলায় এসে গুজরাতি শিখতো উনি তখন বলতেন বাংলায় এসে বাংলা শিখছে বলছে ধানকারের কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসতে হবে তার মানে উনি বাঙালির নামের বাঙালি জাতের কলঙ্ক আপনি কি বলছেন এদের সম্পর্কে যত কম বলা যায় তত ভালো এই জন্যই তো বলেছি বাংলা বিরোধী সে তো প্রচলিত প্রথার মতো অনেকদিন ধরে চলছে ইউপিতে করা হচ্ছে বাংলা এলেও হতো মেদিনীপুর থাকতো না মেদিনীপুর হয়ে যেত This has got no significance. Ultimately, when you are not able to give something credible and offer something credible to the people of the country at large, then you try to divert attention by doing all this PR stuff. All this doesn't work and help in the long run. If they want to believe in all this and you know, keep changing names and rebrand stuff and launch it in, their new, in, in a new way, let them go ahead and do. But it doesn't help the people in any way. Last question. How do you see the Akraban? How do you see the Vishwadi Upachar? definitely and this is something which the lic management should also take it up very seriously and why don't we do an ed and cbi investigation on this who's stopping them শুনুন কালকে যে আর স্টেটমেন্ট উনি করেছেন অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক গায়ে জ্বালা যে অমর্ত সেন আলটিমেটলি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশংসা করেছে সেই জন্য দেড় একর জমি ছয় একর জমি হয়ে গেছে তা না হলে যদি প্রশংসা না করত বিজেপির গুণগান গাইত তাহলে দেড় একর জমিটা দেড়শো একর হয়ে যেত অমর্ত সেনের মতো একজন বিশ্ববরণ্য ব্যক্তিত্বকে যেভাবে আক্রমণ করেছে এটা লজ্জাজনক এটা আমাদের সকলের কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক যারা এখনো কিছু বহুরূপী রয়েছে পদবিতে হয়তো বাঙালি দিলীপ ঘোষের মতো যারা বলছে যে ভাঙ্কারের কাছে শিখে এসো কিন্তু আলটিমেটলি বাংলার লজ্জা এরা যে পদবিতে বাঙালি কিন্তু তোলক তোলবি বাহকতা করে যাচ্ছে এখনো গুজরাট আর দিল্লি বাংলা কোনো দিন সে স্বাধীনতা আন্দোলন হোক নবজাগরণ হোক কোনো দিন মাথা নোয়ায়নি আর আগামী দিনও নোয়াবে না যদি কেউ ভাবে যে এই সব ধমকে চমকে দিল্লির কথায় অমর্ত সেনকে আক্রমণ করব কখনো বাংলার মানুষকে আক্রমণ করব পেটে মারবো ভাতে মারবো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করব করুক বাংলার মানুষ জবাব দিয়েছে আগামী দিনও দেবে বাংলার মানুষের কিচ্ছু যায় আসে আমি আবার বলছি যারা ভাবছে টাকা আটকে রেখে বাংলার মানুষকে শিক্ষা দেবো বাংলার মানুষকে শিক্ষা দিতে গিয়ে তারা নিজেরা ইতিহাস হয়ে যাবে
विदाउट कांग्रेस and he has said that our bharat joro yatra others have not come but it's not possible to have any opposition alliance without congress as we will See, I will not like to get into that rhetoric because I will ultimately like to leave it to the judgment and wisdom of the people that which party is important and which party has got the probability and the support of the people of which state. So let us wait and leave it to the judgment, understanding, and wisdom of the of the commoner, of every Indian, and the election, the electoral outcome will reflect who's up to what. But, It's. I'm still saying that. No, so every every political party has got their right to design or you know conceive a yatra in the lines that they want. Every party has got the right to hold a campaign or reach out to people in the way they deem is right and fit. So I am not opposing or getting into that intricacy. I am saying that. who is important and which party has got what significance should ultimately be left to the judgment and understanding of the people of this country i am no one i am not a doyen or any authority to make a comment on congress and neither is jairam ramesh so let it be left to the understanding of the people and wait and watch ekta kotha jen gobeli panni amotto shen ei kotha bolar drishtota dekhano eta ki shukti go ami bollam lojja ini ami onake alada kore onar onar biruddhe ba onar somporke bole ami onake alokito korte chai এসব লোক বাংলা লজ্জা ঠিক আছে আমাদের আমার কাছে এখনো পর্যন্ত কোনো ইনভিটেশন আসেনি আর আমি জানি না ইনভিটে ইনভাইট কাকে করেছে আর ইনভাইট এখন করছেন কেন যেদিনকে শুরু করলেন সেদিনকে তো ইনভাইট করেননি দ্বিতীয় অক্টোবর কাউকে তো লাগেনি তখন তো বলেছিল একাই একশো তাই ইনভাইট শেষের দিকে করতে হচ্ছে কেন যখন শুরু করলেন তখন তো কাউকে ইনভাইট করেননি আপনি শুনেছিলেন দ্বিতীয় অক্টোবর ডিএমকে কে চিঠি পাঠিয়েছিল বা আমাকে আমাদের চিঠি পাঠিয়েছিল বা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলকে চিঠি পাঠিয়েছিল বা সমাজবাদী পার্টিকে পাঠিয়েছিল বা আম আদমি পার্টিকে পাঠিয়েছিল আমি তো শুনি অন্তত আমরা তো পাইনি স্টিল নাও আই হ্যাভ নট গট এনি ইন্ডিকেশন ইফ দে স্পেসিফিক্যালি সেন্ড দ্য লেটার টু সামওয়ান এলস ইট ইজ ফর দেম টু ইউ নো ফার্দার গিভ ইউ দোজ ডিটেলস দ্যাট হু দে হ্যাভ সেন্ড টু অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি ইউ ক্যান টেক ইট আপ উইথ দেন I I really wouldn't like to comment on that. I think people learn from their mistakes. If you choose to just ignore them, then all the best. What can I say? 17 months ahead of the uh, 2024 elections, still there is no clarity yet. Which BJP wants to do? Will it be regional parties, united opposition? Do you think we should also be accountable to people, let people know that this is the other option? No. So so we are trying our best. and where with our limited resources and might you have seen that we have gone very aggressive especially in the last one one and a half year with regard to our expansion plan pan india we have started our units in several states be it goa tripura meghalaya we are putting all our might and blades and fighting two states simultaneously as meghalaya tripura and nagaland are going polls at the same time going for polls at the same time so trinamool will be fighting putting all their might put the party's entire weight and take on bjp and npp's might jointly in meghalaya and single handedly bjp's might in tripura we have done that in goa and we will continue to do so the only problem that trinamool face and i have no hesitation or qualms in saying that as a general secretary of the party we started our national expansion plan quite late especially after i became the general secretary we decided that this is the time when trinamool has to reach at, reach to every nook and corner of the country we have to reach out to people and at least tell them that we are also from the congress and we have the fire in our belly come what may we are not going to take only bjp in the you know yardsticks and benchmarks of social media platforms like twitter ku or facebook we will take them on the ground so we are not the keyboard warriors we are the real warriors and we are doing that but wherever trinamool is having to start we are having literally having to start from the scratch we let we started from zero in meghalaya we started from zero in goa we started from zero in tripura but at least when the election results came out when the electoral outcome came out we saw that trinamool emerged as a party with 8% vote in the state of goa with having no earlier precedence or any kind of organizational might you will see the outcome in meghalaya you will see the outcome in tripura 
how long did it be did it take people did it take a party like bjp or congress to reach from 0 to 8% or 0 to 10% in the state of bengal congress today for all the big talks they are doing they are not even at 1% in bengal so on one hand you think of you know defeating and taking on the ruling party at the dispensation and then you are literally at nowhere in states like bengal and there are several other states we you saw what happened in Gujarat. You saw what happened in Goa. We reached out to them. P. Chidambaram very precisely said that Congress will be able to win Goa on its own. We don't need anyone's help. You saw what happened to the Congress MLAs. They shifted side in no time. That's why we said that every vote to Congress is eventually a vote to the BJP. And that, that turned out to be true. This is this is sad but true. This is the harsh reality of today's India. Actually, Dhom ke thake khub bhul kaj kore chhe. Aami bolchi khub bhul kaj kore chhe. Jodi kore thake, aami mone kori khub bhul kore chhe. Ebang tar birudde iti modde hi. সর্বোচ্চ স্তরে অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে প্রয়োজনের তরফ থেকে দাদা তিন দিন আগে সুবেন্দু অধিকারী এসে শান্তিঘাটায় সভা করলেন তিনি বলছেন যে ভাই গো ভাই গো বাহিনী সভা করতে দেয় না তাহলে সভা করলেন কি করে নমিনেশনও করতে দেয় না সংসদ নিয়ে ওই একটাকে অভিষেকের নাম্বারটা দিয়ে দিলেন বলবেন যেখানে নমিনেশন সমস্যা আছে আমি দাঁড়িয়ে থেকে নমিনেশন করাবো প্রার্থী তৈরি করতে বলুন প্রার্থীর লিস্ট তৈরি করুন তারপর কল সেন্টারের নাম্বারটা দিয়ে দেবেন আমার এখানে সাত লক্ষ নাম সাত লক্ষ আট লক্ষ ফোন এসছে ওনার দুজন চারজনকে লাগিয়ে দিন যেখানে যেখানে নমিনেশন সংক্রান্ত খালি ডায়মন্ড আরবার না যেখানে অসুবিধা হবে আপনি আমাকে ফোন করে জানাবেন আমি দাঁড়িয়ে থেকে নমিনেশন করব আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি প্রার্থী বাছাই করার দায়িত্ব ওনার তৃণমূল প্রার্থী সাপ্লাই করতে পারবে না সত্তর হাজার তো ভূত রয়েছে সত্তর হাজার প্রার্থী লাগবে আগে সত্তর হাজার প্রার্থী তালিকা তৈরি করুক তারপর তো নমিনেশনের কথা ভাববে ঝাড়গ্রাম থেকে এসছে ওদিকে কুচবিহার জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার সর্বত্র থেকে লোকজন জানিয়েছে এবং পঞ্চায়েতের যারা এখন দায়িত্বে রয়েছে অর্থাৎ পঞ্চায়েত সমিতিতে যারা রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তারা কিভাবে কাজ করেছে তাদেরও একটা মূল্যায়ন আমার কাছে এসছে একটাকে অভিষেকে যে আমার পঞ্চায়েতের প্রধান আমি এনার কাছে দুবার গেছি আমি কোনো রকম কোনো সুযোগ সুবিধা পাইনি বা দেখা পাইনি এই ফিডব্যাকটাও আসছে তবে নদিয়া থেকে এসছে নদিয়া থেকে প্রায় বিশ বাইশ হাজার ফোন এসছে না অনেক অরাজনৈতিক লোকও তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে ওনাকে ধরা উচিত উনি সব জানেন উনি যখন সব বলে দিচ্ছেন তখন আগে তো ওনাকে ধরা উচিত ওনার কাছে তথ্য রয়েছে ওনার কাছে কি তথ্য রয়েছে উনি দিক যেটা বারণ করছে না প্রমাণ করতে হবে উনি তো দু বছর ধরে ঢাক ঢোল পিটিয়ে বলে আসছে আমার নাম আমার নাম নিতে পারে না ভাববাচ্ছে কথা বলে নাম নেওয়ার ক্ষমতা নেই উনি বলুন না আমার নাম নিয়ে বলুন যে অভিষেকের সাথে যুক্ত তারপর আমি বললাম যে আমি হিরণের জায়গায় হলে যা করতাম সেটা আমি করব উনি আমার নাম নিয়ে বলুক উনি সব জায়গায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আতঙ্ক স্বয়ং স্বপনে অভিষেক কি করে আসলে ওনার যে বিশ্বাসঘাতকতার যে ট্রেন সেটা তো ধরেছিলাম আমি উনি তো বলছেন যে দু হাজার চোদ্দ সাল থেকে আমি বিজেপির সাথে যোগাযোগে আছি তো আমি বলিনি আমার কথা না আমার মুখ দিয়ে বেরোয়নি ওনার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে দু হাজার কুড়ি সালে বিজেপি জয়েন করার পর বলছে আমি ছ বছর ধরে বিজেপির সাথে যোগাযোগে আছি সৌমিত্র খা বলছে যে দু হাজার উনিশ সালের নির্বাচনেও শুভেন্দু দা আমাদের হেল্প করেছিল তার মানে কে বিশ্বাসঘাতক চিহ্নিত করেছি আমি গায়ে জ্বালা হবে স্বাভাবিক কিন্তু ওনার কাছে যদি কোনো রকম কোনো তথ্য থাকে ভাই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে গিয়ে জমা দাও কে পালন করছে আপনাদের দিক দিকে আপনার চ্যানেলে তো ইন্টারভিউ দেয় আপনার চ্যানেলের সঞ্চালক দিয়ে দিক দিয়ে আজকে কেউ তো বারণ করছে না 
আমি ওপেন চ্যালেঞ্জ করছি এখান থেকে ডায়মন্ডারবারের মাটি থেকে যখন কয়লা কেলেঙ্কারি বা গরু পাচার কেলেঙ্কারি নিয়ে এত বড় বড় ভাষণ দিয়েছিল ডেটটা ছিল উনত্রিশে নভেম্বর ডায়মন্ড হারবারের মাটি থেকে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম আজকে আড়াই বছর হয়েছে আড়াই বছরে এতটুকু আমি বলেছি এতটুকু যদি প্রমাণ দিতে পারে যে আমি আমার জন্য কোনো কোথাও কোনো রকমভাবে কোনো ক্ষতি হয়েছে বা কোথাও কোনো কালিমালিপ্ত হয়েছে বা দশ পয়সার লেনদেন হয়েছে আমাকে ইডিসিপিআই লাগাতে হবে না মৃত্যুবরণ করবো আই এম আপিং দ্য অ্যান্টে নাও আমি বলছি যে এই এসএসসি সম্পর্কে যা ওনার বক্তব্য বা অনগোয়িং ইনভেস্টিগেশনে যদি এতটুকু প্রমাণ থাকে এতটুকু দশ পয়সার লেনদেন গরু কয়লা এসএসসি আমার পিছনে ইডিসিপিআই লাগাতে হবে না মৃত্যু আমি গিয়ে ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে মৃত্যুবরণ করবো একই কথা বলে গেলাম আই এম আপিং দ্য অ্যান্টে শুভেন্দু অধিকারী ক্ষমতা আছে বলবে দাঁড়িয়ে যে আমি বিনয় মিশ্রের সাথে কথা বলিনি আমি মৃত্যুবরণ করবো বলুক আমি তো বলে যাচ্ছি যে আমার বিরুদ্ধে যদি দশ পয়সা প্রমাণ করতে পারে আমি মৃত্যুবরণ করব কয়লা গরু এসএসসি তিনটেই বলে গেলাম আর আগামী দিনে যেগুলো হয়নি সেগুলোও বলে গেলাম কেন আরো দশ বারোটা সিবিআই হবে এদের তো সিবিআই মানে এখন ট্রেন্ড হয়ে গেছে প্রচলিত প্রথা ফ্যাশান আমি বুক থুকে দায়িত্ব নিয়ে বলে গেলাম শুভেন্দু অধিকারী বুক থুকে দায়িত্ব নিয়ে বলুক যে আমি যদি বিনয় মিশ্রের সাথে কথা বলে থাকি আর কেউ যদি প্রমাণ দিতে পারে তাহলে আমি মৃত্যুবরণ করব বলুক দুধ কা দুধ পানি কা পানি কত বড় বাপের ব্যাটা দেখি কত ক্ষমতা দেখি কেউ তো বরণ করছে না এবং আজকে আবার বলে যাচ্ছি একবার কথা বলেনি দুবার বলেছি ক্লিপ যখন বেরোবে দুটো ক্লিপ বেরোবে একটা বেরোবে ঠিক আছে আবার কি এত তো হয়ে গেল না না এইসব আপনারা ম্যানিপুলেট করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকেই আমাদের শেখা উনি যখন রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে রাজ্য জুড়ে করতে পারে আমাদের সকলেই যারা এমপি রয়েছে বা যারা এমএলএ রয়েছে নির্বাচিত প্রতিনিধি তাদের করা উচিত এবং প্রশাসনিক কাজ আলটিমেটলি কেন করা হয় প্রশাসনিক সভাগুলো যে এই যে ধরুন রাস্তার কাজ কোথাও একটা অ্যাকুইজিশন করতে গিয়ে চারটে বাধার সম্মুখীন হতে হলো সেই কারণে আমরা আজকে একটা আলোচনা করে ঠিকও করেছি যে প্রত্যেক ব্লকে প্রত্যেক দশ দিন অন্তর অন্তর একটা করে কোয়ার্ডিনেশন মিটিংও থাকবে যেখানে ব্লকের সমষ্টিগত আধিকারিক থেকে শুরু করে বিএলআরও থেকে শুরু করে বিএমওইস থেকে শুরু করে সবাই থাকবে পঞ্চায়েত প্রধান কর্মাধ্যক্ষ পঞ্চায়েত সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতির যারা কর্মাধ্যক্ষ আছে প্রধান যারা রয়েছে অঞ্চলের যারা দায়িত্বে রয়েছে সবাই থাকবে এবং সেখানে পুলিশ প্রশাসনের আইসি ওসি থেকে শুরু করে সেকেন্ড অফিসার যারা রয়েছে আউটপোস্টের দায়িত্বে আর যারা রয়েছে সকলে থাকবে যাতে সমন্বয়ের অভাবটা না হয় যে আমি একটা রাস্তার কাজ একটা দু কিলোমিটারের রাস্তা করতে গিয়ে দেখছি যে এখানে একটা পাইপলাইন রয়েছে এবার যতক্ষণ না পিএইচসি থেকে বা আমাকে ইরিগেশন থেকে নো অবজেকশন দেবে আমি পাইপলাইনটায় কোনো কাজ করতে পারবো না সুতরাং ছোট ছোট জিনিসগুলো নিয়ে অনেক সময় একটা বড় বটল নেক তৈরি হয়ে যায় সুতরাং এই বাধাগুলো যাতে না হয় সেই কারণেই প্রশাসনিক বৈঠক করা বা আলটিমেটলি রিভিউ মিটিং করা আমি বলেছি যেহেতু আমি ফেব্রুয়ারি মাসটা ব্যস্ত থাকবো এই নির্বাচন চলাকাল চলার কারণে আমি মার্চ মাসে আবার একটা প্রশাসনিক বৈঠক করব ঠিক জিজ্ঞেস করুক আগে মামলা করুক না আমি তো ক্লিপ জমা দিতে চাই আদালত আমি বাজার গরম করার নেতা নই আমি বাজার গরম করতে চাইলে এক মিনিট লাগবে আমার আমি চাই সত্যি এর বিচার হোক আমি সেই জন্য জমা দিতে চাই আদালতে আদালতে একটা মামলা করা হোক আমি হিরণকেও বলবো হিরণ একটা পৃথক করুক যে তার ছবি বিকৃত করা হয়েছে আর একটা শুভেন্দুবাবু আলাদা করুক যে আমাকে ডিফেন্ড করা হচ্ছে আমি কোনোদিন কথা বলি আর আজকে তো দুবার বললাম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভালো থাকবেন